追求自由却得不到自由的人，往往都是因为这些人根本就不配得到自由。天天不让我跟着你，刚让你把车开着，你就出了这样的事你终于知道我每天开车有多不容易了吧？你说这话什么意思？啊？你想说什么呀？啊？要不是那个小孩子把我的车当成什么金属的座驾，噗的一下扑上来，不可能出这样的事儿，你懂不懂？你开着车子好多了，怎么就噗的一下过来一个人啊？你怎么懂？他他怎么能把你的车当成金属？大姐，奶奶，你疼不疼啊？奶奶，我没事，不疼。哎呀，你可不敢再吓唬奶奶了啊！姐姐，哦，是你这种。小天，这次真的很幸运，没有什么大碍。但你一定要记住，回去之后必须要好好经营。那样的吧，给您。哎，这小天的药谢谢，还有他的片子和病历，您收好。哎、奶奶，赵小天那个人呢？他走了。走了。这是他接货出来了，说是没什么大碍，交警同志处理完，那就走了。留下这些钱，还有电话号码，说是有什么问题随时找他。留下钱就可以不用负责任了吗？那我现在就去找他。姐姐，不是他，是我自己把他的车当做游戏中金一虎了。请问，我可以像开机重启那样再来一次吗？小伙子，你多大了？哎，我告诉你啊 ，everything is impossible， OK？ 都是我们公司九州遨游的通关坐骑，你不会不知道吧？说了，这个金翼虎啊是最便宜、最基础的一款。嗯，就是咱们的游戏《九州遨游》。OK， 明天你把这个咱们的游戏的所有的资料，还有其他几个竞争公司的游戏的这些资料，全给我拿来，我好好看一下，什么情况？哦，所以说你是真的不知道对吧？怎么了？哎，我觉得你可以去出本书了。什么？败家子是如何炼成的？甩手掌柜魔王宫的每一天，都很适合你啊。想到一句话，差点就毁了一个人。那个孩子把现实生活当中的车当成了游戏中的金翼虎，装我上去。还好那个人及时刹车，要不然后果真的不堪设想。告诉你，作为新闻工作者，说话不能那么片面，也不能那么情绪化。餐厅就在前边，前面那间。对，要不这样吧，咱们换个地儿吃，你挑地儿，我请客，怎么样？好啊。嗯，转的还蛮快的呀，你。这 c h a r l e 的指令，我当然好好执行。亲，你在干嘛？你在干嘛？你夹在我们两个人中间干什么？你在合适吗？去那边，再过去一点啊。好了，保持这个距离啊。好了，哎，要不这样，中午的时间太紧张，换个时间我请你。什么时候你也学会滑头了，朋友？等我一下，喂。另一个哥，在哪？我有事找你。哦。啊、哦，没，哎，是我知道，但是我在上班呢。对，我在公司。
。我在公司我不上班能干嘛？我真的是在公司，我刚开完一个会，我还要接着开好几个会呢。那我就去你们公司等你吧。啊，喂，什么？我我,我听不见，喂。哎，你在说什么？听不见。<笑>你这借口太烂了。咱们这是网络公司，各种信号一级棒。谁呀、啊？哦，苏三。我发了一个女孩。嗯。木马病毒。哎，认命吧，就安安静静的做你的白马王子吧。这就是那个男孩经常来的网吧。对了，安姐，我不进去了，张总又要急着赶稿子呢。行，我就赶过去。走了，走你是不是也和他在一起？嗯，是的，小天那天晚上的确是在网吧打游戏，我跟他在一起。我听说最近有一款游戏是洪州集团的《九州遨游》，这款游戏是不是特别火？几乎所有玩游戏的人都会在玩。呃、嗯，是啊，就是这个游戏。这个游戏呢做的的确非常有水准，所以很多人都在玩，我也在玩。但小天那天晚上出事儿，就是没有打到他想要的老虎。那他有什么用途呢？嗯，这么说吧，你玩这个游戏过到一定阶段的时候，想要玩更高级的，就必须得有这种坐骑。这种带翅膀的老虎呢，是最便宜的一种。最便宜的？你的意思是说，玩这个坐骑还需要花钱吗？当然了，这个游戏很多的地方都需要花钱，比如说买个装备、买个房子，甚至这种坐骑啊，都需要花钱。那假设我要是不花钱，是不是就玩不了这个游戏了？不花钱也能玩。那是肯定没有那些花钱人玩的好，对吧？会被他们欺负，所以玩这个游戏的人多少都会花一点。我明白。哎，咱们去哪儿啊？去哪儿？你现在会问我去哪儿了？你是不是长技能了你？你对我以诚相待，我对你就多一些尊重。你真是太适合做生意了，是金子，在哪儿都会发光的。嗯，不错。既然这样的话，这个兵马俑，这样，哎哎哎哎，怎么了，老大？你能不能不要教我兵马俑、啊？你说我一个活蹦乱跳的人，对吧？我又不是一堆沙子。你放着两个简单的名字，你不叫，你非多加一个字儿啊！叫一个我也不喜欢，你叫起来也麻烦的名字，这不是跟自己过不去吗？再说了，浪费唾沫。没关系，名字嘛，就是个代码。我只是想说，你现在非常有进步啊！你能有这样的一个变化，就像小毛毛虫一样啊，它蜕变了，变成了小蝴蝶飞呀、啊。开悟了，好事儿，嗯，好事儿。这不，这个客户的第一属性就是需要嘛。老人家们都喜欢古董，所以我也就变成了出土的文物。嗯，现在连桥董都让我听你的，所以我就变得灵动一些。哎，我喜欢这种灵动，嗯，要继续，嗯，要发扬它，嗯，特别好，越来越让我喜欢了。呃，那可不可以再灵动一些？如果你需要，我就可以变。嗯、啊，没关系，保持这样也挺好，不用变了。安姐，怎么样，有收获吗？确定了当天晚上多少天玩的游戏就是九州遨游，而且为了要打出一个带翅膀的老虎坐骑，居然花了七百块钱的补习费。
肯定是钱花光了，老虎也没打出来吧？猜对了。要不然他也不会想要开机重启，再来一次。你说王颖真的会让人走火入魔吗？错把现实当成游戏，而且现实生活当中的人怎么可能会像游戏当中的人物那样，生命值一直重复使用？爸，你怎么回来了？想您了，我来看看你。值得想我，你还搬出去住？爸，这个叫您都知道了。现在啊，都追求一种距离产生美。你看，我天天要在您身边，您要烦我了，赶我走了，多自找没趣啊！干脆我自己搬出去，对吧？这样您天天还会想我，哎，想我的时候我就回来呗。就算我回不来，微信、FaceTime、视频，我们都可以面对面。是，通讯手段倒发达了，拉近了人与人之间的距离。可我总觉得咱父子俩距离越来越远哦。没有，爸，我不光是回来看您了，我还给您带来了沉香哎。您不说您睡眠不好吗？每天晚上睡觉前点一根，绝对自然醒，上等。好，谢谢我儿。哎，谢什么？哎，但是心病还得行药医呀。什么事儿啊，爸？别老往心里去，该放下就放下。好，等你哪天接了班，你爸我。就彻底放下了。爷爷，我不行了，我我真不行了，阅历不够。看看看看，啊，我不行了，阅历高的用不了，阅历低的没法用。你爸我难啊。其实有的时候不放手，是自己给自己不甘心找的一个借口而已。那我不是说您啊，我没那意思。就是说，因为您做的已经太好了，不要再对自己太苛刻了。啊，还评价你爹来了？没有，没有，没有。儿啊，爸跟你说心里话，你把这条腿啊，耽误了我大半辈子。我要是认输，别人会瞧不起我的。大错特错，爸，这事我必须要跟您好好说一下。首先，洪州您创立的。九州遨游，您创立，我您养大的，我有今天的成绩，您栽培，谁敢瞧不起您？谁敢？啊，抛开这些都不说了，咱就说回这条腿。我刚咨询过特别好的中医，就您这病，不是我吹牛，百分之二百让您站起来，真的，真的。真的，我对我儿深信不疑。所以说这么多好事儿，生什么气呢？拿了几张报纸，我还说呢。你说这个报纸现在什么都往上整，什么乱七八糟的，这不至于吗？对吧？好事那么多，你说《三海日报》呵，《三海日报》什么玩意？扔掉。说这么简单，爸爸你，你觉得丁俊这个人怎么样？丁俊，对您特忠诚。哎，像我的兵马俑一样，这么说您就明白了吧？天天跟着我，寸步不离。我要想单独出来玩一天，难呐。爸，就是要给你找这么一个，啊，天天跟着你，随着你，啊，有什么不好？也不太好吧，天天的一副面孔。老大，老大，老大，你说这副面孔吓坏了旁边的小朋友怎么办呢？太枯燥了。告诉你，枯燥总比浮躁好。还好他不浮躁。你觉得丁俊这个人是不是有点浮躁？我觉得丁俊是一个忠诚的，且很有野心的
老的爹。少哥，你给我等，我等。哎呦，你们，我告诉你啊，咱俩规定的时间可早不到了，我交给你的任务，钱我也付了。臭要饭，你是不是耍我？你说谁说？你说谁说？你一定要替我做主啊！你看他把我打的全是伤。是不是要等他？先生，龙座，你到底是怎么回事啊？我儿子他不是故意的，你就原谅他吧。啊，大妈，您儿子收了我的钱，没给我破，我还没告诉他诽谤呢。嘿，他倒好，抬手就打。哎，你看啊，你看看我的伤，当时那是血流成河呀、啊。就像你这种人渣，你要不坐牢的话，留着就是危害社会。是谁人渣啊？是是我没教育好，对不起你，对不起你，你就原谅他吧，好不好？原谅？我该怎么原谅啊？他他他欠你的钱，我是他妈，我替他还，我一定替他还，你就放过他，好不好？求求你了，先生，好不好？这么说的话呢，我也不是那种不通情达理的人。年轻人嘛，给他一次改过自新的机会，也不是没有可能。这样吧，你给我十万块钱，哎呦，这个事儿我就不再追究了。多少钱？十万？你当初给我上当了，别说了，别说了，小东，小东，你再多打小东。不要照着镜子。你说什么呢？你信不信我告你诽谤？好啊，你去呀、啊，顺便作为敲诈罪的被告出席。这孩子刚才已经说了，你给了他一千块钱，现在居然要十万，到底谁有证据？哪项罪名更容易成立？你最好想想清楚。我劝你，千万不要搬起石头砸了自己的脚。你你是谁呀、啊？你我我跟你说不上我。妈，这就是我上回跟你说的神记者。陈记者，这是我妈，是我妹妹小芳，这是我上次跟你说的记者。你好，谢谢，谢谢记者。阿姨，你千万别客气，惩恶扬善本来就是我们记者的本分。跟你记者搞得像警察一样。哼。看看吧，全是负面报道，对公司特别不好。这个周严厉，这个董事长怎么当的？爸，跟周姨一点关系也没有。周姨挺好的，能力也强。相反，我倒觉得您要是把一切都交给周姨来打理的话，可能会有一个特别好的结果。你让我拱手把公司交给周艳丽？您别急，听我慢慢跟您分析一下。嗯、您把一切交给周姨，那您就等于坐在家里坐等分红，省心省力又赚钱，何乐而不为呀、啊？对不对？个混账娃，没出息！我好不容易把你叫回来，是想让你帮着老爸重整旗鼓，把咱们乔家的产业都给收回来。你倒好，躲着矛盾，见困难就躲。我告诉你，这是我们乔家祖上传下来的东西，一分都不能少，这不是儿戏。就算是儿戏也得有规则呀，那你也不能乱来啊！我乱来什么了？好吧。我不明白为什么您老跟周姨过不去，她怎么了？我们这么说，大伯故去了。对，您故去之后，对您力不从心，您的土色不说这一块儿。那是不是大伯故去了，由合法妻子来接任？而且当初您也是认可他的能力，要不然你也不可能签字啊。怎么突然间变了呢？哎呀，我让你说你什么好？我说你傻，你还不信？你要知道。人心会变，事实会变。可爸盼着你来接班这个事儿，从来没有变过。我也不知道爸您什么时候开始变的。没事，就说到接班吧。我也跟您说句实话，我没能力。你再说一遍，真的我不行。我告诉你，为了我不行也得行。
姐夫，嗯，像那样的恶人，我们就不能给他点教训吗？没有调查就乱发言，坐坐坐，坐着我跟你说，这个事儿其实我了解了一下，这个叫李小富的人，花钱请人打游戏，啊，付了钱没有收到账号。年轻人火气盛，就为这点纠纷就打起来了，这不到这儿来了。其实网吧的那孩子我认识，叫韩晓东，是一个游戏高手。你什么意思？要跟他说情吗？不是这个意思，我只是觉得这中间肯定有什么误会。那孩子真的挺好的。行，我知道了。不过我们还是会依法办案。乔家威胁你们是什么人？不知道。所以史蒂文，我想请你替我去一趟纽约，把签约的时间往后推一推。毕竟这些年你跟那边的关系一直很好。当然了，我们红州可以交付违约的延期滞纳金。哎，这么晚了，你怎么来了？服务器测试运行还稳定，我希望他们到时候有出色的表现。放心吧，你看。这是今天的运行测试结果，要稳看呀，根本用不上备用服务器，以现在的服务器就能稳操胜券。哎，我在这个位置上，有时候真的是有一种孤独求败的感觉。我在想，要是谁能来攻击一下我们的服务器就好，我也好上场展示一下自己的才华。山外有山，人外有人，一切皆有可。不过，我们永远是 the best。忙吧。目标也就不一样了。你这句话说的特别好，特别好，说对了，极对。哎，没想到啊，你这个看上去呆萌啊，傻乎乎啊，二花。哎，但是还是有一个非常随时就爆发这种小宇宙，非常积极向上。所以说嘛，人不能看外。虽然说我们是外地协会。我非常理解你，走到今天这一步特别的不容易，生活所迫，对吧？谁成长的过程中没点压力，没点挫折、难受的地方、委屈的地方，那些在我心里都统称它为负能量。就是等你的垃圾，垃圾越多越不发愁。但是如果你内心强大了，要自己有力量突破这些垃圾，站出来，你仍然可以达到世界的顶峰，站在这些垃圾之上。明白没？你不用教我这些。我为什么这么说呢？因为我这一路走来啊，我都是踩着垃圾走过来。从来没有想过，谁能为我的未来来买单？我会努力，我会用我自己的努力来实现我自身的价值。原来你是捡垃圾的，哎，<笑>为了垃圾干杯！为了垃圾。江队，您出院了。我回来办点事儿。江队，你到哪里去了？啊、哦，家里出了点事。怎么了？啊，水管子漏了，把邻居家都给冲了。不过已经处理好了。
走得太急，没来得及请假。那就好，董事长这儿有很多事情等着你呢。哦，香丹，我桌子上的文件你帮我处理一下。好的。啊，乔总监来了。董事长，来，坐，坐。乔总。乔总监，今天请你来就是想听听你的意见。这些报道一报出来，肯定影响特别恶劣。当然，我已经准备和各大媒体联络一下，看看能不能把这个影响缩小到最小的范围。嗯，你这个想法很好，可我还很想听听你父亲的看法。他很着急，也很震惊。啊！但是他说一切一切听您的指挥，有您在，他就放心了。以后的事情，你和乔丽莎下去商量。另外，关于宋福涛的后事，你们要抓紧时间处理好。可是据我所知，宋福涛没有什么亲人，丧事怎么办呢？丁俊博士的学生，让他来呗。不需要在我面前伪装，不要一个人在撑着了。心里有什么苦，告诉我吧，让我替你分担一点，行吗？小丹，你放心吧，我没事儿。那个丁俊不是你学生吗？他是不是在找你麻烦呢？这是我们男人间的事情，你照顾好自己就行。就分钟。这件事的影响力降到最小，你把你那些打车的票都收好了，我都给你报销。涛儿，您是不是被广告费给砸晕了？小辫儿，嗯，呃，你刚才的表现还可以，给我涨工资吧，表现会更好。你敢领我的工资了？那当然了，您不是我老大吗？之前甲方的条款不也说了吗？让我听您的，我就听您的。既然联盟了，我们两个人说话就可以聊一些
再近一点的话题了，对吗？你觉得我刚刚对苏珊是不是有一点点残忍呢？我觉得说实话，浪费他的青春更残忍。漂亮，我也这么想。这能怎么办呢？我觉得你跟他在一起特别的般配，很合适。我喜欢矜持的，什么？矜持的。瞧你这孩子，怎么了？我记得小的时候，那苏珊跑到哪你是追她的，现在怎么老躲着人家呢？爸，小的时候是我走到哪儿，苏三追到哪儿，<笑>而且小的时候她是妹妹，我对她是一种保护。谁知道现在非要嫁给我？为什么呀？男大当官，女大当家，婚姻的事你也该考虑考虑了。我就觉得苏珊。是你一个不错的结婚对象，啊，婚姻不是合适就能在一起。婚姻首先要彼此喜欢，嗯，欣赏，嗯，爱，嗯，好，我们俩都没有。那你说，你爱上谁了？你喜欢谁？我，我有，我有对象，别急，我有。兵马俑，我二他。这混账小子，我就知道你胡说八道在哪。我还不说你肚子那个花花肠子，被你逼的。行，我不逼你，但是你必须搞清楚，苏珊家在董事会的地位，不能跟那个周艳丽有任何可乘之机。你这男女之间的事，我也不管了。说到周姨，爸，他是要把红中卖掉吗？你怎么知道的？你跟黎叔说话的时候，我听到了。你还知道什么？啊，没没没，我就顺风听了这一句而已啊，剩下的被我的人品全给屏蔽了。没事，听见也没事，我还可以跟你再说一遍。
知道爸为什么把你从国外弄回来，然后让你进公司。一，就是帮助爸阻止他们把公司卖了。第二，准备好接爸的班。好，爸阻止他们把公司卖掉，这个忙我帮了。接班的人，求求你。一说到正经事他就打退堂。啊，行，不说这些了，不说这些。爸，吃这些药有用吗？对我们好一点？不太明显，可能时间长了。算了，我也习惯坐轮椅了，就这么着吧。干嘛这么消极啊？您不一直要告诉我们，人生必须要积极向上，永远要给自己一个希望，对不对？您这个腿一定会好起来，一定会好起来。非常好，我吃了以后真是觉得不错。<笑>怪不得您有精神头，练起书法。<笑>是啊，其实啊，我觉得啊，您啊，就是操心太多，伤了心神了。公司的事儿，我看完全可以交给乔丽莎，您就放心吧。我何尝不想？可是你也知道，最近公司接二连三出了那么多大事。如果我这个时候放手，丽萨怕是要被压垮了。依我看啊，乔丽莎那个认真劲儿，可真像您。<笑>您呀、啊，不能总给她护着航，人各有自己的命。您不在，兴许乔丽莎啊，可以把这个作为一个锻炼和学习的机会。哎，放开了手脚，倒能大干一场了、啊。乔丽莎这个孩子倒是非常努力，可是陈院长，我还是想请两天假，有些事情必须我亲自去办理，不然我在这里是坐不住的。你公司里那么多人，你就不能让别人去办吗？哎，陈院长，你不知道，我们的一个老员工因为心肌梗塞去世。谁呀、啊？技术总监，宋树涛。宋树涛，怎么，你认识他吗？哈哈，不算认识，来这儿做过几次体检。我对他的印象，这个人倒是挺学术的。哎呀，很可惜呀、啊。帅哥，九州遨游这事儿，把周艳丽折腾得不轻啊。他自己都说了，撑不住了，住院了。山东，他还嫩了点儿，自不量力。等我们解决了九州遨游的事儿，他就得乖乖的把权力交给我们。山哥，你可真沉得住气呀！我佩服你，这么多年风风雨雨，我们终于挺过来了。阿宇回来了，看他多有风度啊！变强的经济模式，开玩笑，周艳丽能比得上吗？就怕事与愿违啊！阿姨还是个孩子，刚踏入社会，涉世未深呢。初生牛犊不怕虎啊！您放心吧，没错。他这意思，有好多事情，我觉得必须要分秒必争了。陈院长，如果您一定要去的话，我就派我们这儿的专业人员陪护着您，保证您的病情不能发展，起码要维持现状，否则我可不能让您走。陪护就不必了。不过陈院长，我向你保证，我一定好好配合你的治疗，你放心。好，回头。再给您加一剂软化血管的药。好，谢谢。
有什么事您随时吩咐。我先走。好的，谢谢谢谢，您忙吧。知道了，院长。